Welcome to Straight Clicks. In this we will talk chapter number 9, Ratio Analysis. Ratio Analysis is the first talk about the topic of the liquidity ratio. Liquidity ratio is the current ratio of the current ratio and the quick ratio. Now, liquidity ratio is the way we prepare to measure whether a firm has enough resources to meet its short term obligations. What do we do? What do we do? A company is capacity, that is repay capacity. அதுல் liquidity ratio எதுக்காக நம்ப பிருப்பார் பண்டுராம் ஒரு company as an ability to repay okayங்களா so to repay the short term loan so இது verify பண்டுக்காகத்தாம் நம்ப liquidity ratio பிருப்பார் பண்டுராம் செய்கிறீர்களா அதாது company விடை capacity to repay the short term loans இது தெரியும் அப்படினா நம்ப liquidity ratio பிருப்பார் பண்டாம் மட்டும் தாம் நம்மா ஒரு கம்போனி விட capacity என்ன first நம்ம பாக்கப் பொருத்து current ratio current ratio எதுக்குன் பாத்தீர்கள்னா it gives the proportion of current asset to current liabilities so current ratio உட formula என்ன பாத்தீர்கள்னா current ratio is equal to current asset by current liabilities so நான் first day சொல்லுந்த current ratio அங்குராது எதுக்கா நம்ம பிரப்பார் பண்ணாம் இந்த liquidity ratio வே short term financial obligation செக் பண்டுக்குத்தா நம்ப இந்த liquidity ratio பிரிப்பார் பண்டுராம் சொல்ல first one current ratio current ratio உட formula current asset by current liabilities அதாவது asset உக்கும் liabilities உக்கும் என்ன proportion இருக்கு அப்படின் செக் பண்ணாப் போரும் இப்போ ஒரு சின்ன example பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுடை balance sheetல வந்து பத்தின்னா asset உக்கும் இருக்கும் liabilities இருக்கும் liabilities lesser இருந்தால் செய்கிறீர்களா இப்பு உங்களுடை asset வந்து பத்தின்னா 1000 rupees உங்களுடை liabilities வந்து 500 இருந்து தப்பின் பத்தின்னா சோ இப்பு நம்ம current ratio check பண்ணி பாருங்க current asset உடை value 1000 current liability உடை value 500 which means 1000 by 500 you will get 2 by 1 கிறீர்களா which means 2 is to 1 அதாவது asset உட வேல்லி அதியமா இருக்கு liability உட வேல்லி கம்மியா இருக்கு என்ன ratio இது எப்படி நம்ம measure பண்ணிக்கும் பாத்தின்னா liability compare பண்ணிரப்பா asset வந்து 2 times so இது வந்து greater value வேருக்கு அதாவது நம்ம இப்படி check பண்ணப் போரும் greater than 1 நான் அப்படிங்கருதான் இப்படி check பண்ணப் போரும் இப்போ liability விட asset உட வேல்லி greater இருக்குதுனல கண்டிபா அந்த ஒரு firm கண்டிபா repay பண்டதுக்கு capacity இருக்கு நல்லவே இருக்கு well and good அப்படின் சொல்லும் அப்படின்னா அது greater second one இது இதில வந்து 1000 rupees asset liabilities 1000 rupees அப்படின் பாத்துங்கனா so இந்த எடுத்தில வந்து என்ன பாத்துங்கனா it is a equal so equal அப்படின் பாத்துங்கனா அது 1000 by 1000 is equal to 1 is to 1 so இந்த எடுத்தில என்ன அருத்தோம் one time of asset, one time of liabilities அப்போ, அவங்கள் liabilities வரக்குடிய resource, assetல் இருக்குடிய resource வைத்து pay போனம் முடியும் இது வந்து manageable so first one well and good second one manageable இது third one வந்து பத்திங்க asset வடு value 500 அனா liabilities வந்து 1000 இருந்து பிடினா it is a lesser than value lesser than value அப்படின் பத்திங்க இந்த எடுத்தில் எப்படி சொல்லும் அப்படின் பத்திங்க 500 divided by 1000 therefore இங்க வந்து 1 by 2 which means 1 is to 2 so 1 is to 2 நான் என்ன அருதா இந்த எடுத்தில் வந்து பத்தினா asset நம்மலுக்கு one time நான் அன்னா அதவுட double the time liabilities இருக்கு அப்போ இந்த business வந்து weak positionல் இருக்கு அப்படிங்கதான் நான் பத்திருந்துக்கலாம் அப்போ repay பண்டுரது குண்டானை capacity இந்த எடுத்தில் ரும்ப கம்மி இப்போ ஒரு எடுத்தில் asset ஒரு company உட asset greater value வா இருந்துது அப்படின்னா second one asset and liabilities equal proportion இருந்துது அப்படின் பத்தின்ன அவுங்க manage பண்ணம் முடியும் அதே சமேத்தில் அவுங்கள் asset வட value lesser அவும் liability வட value greater வா இருந்தால் கண்டிப்பா அவுங்க இட்டு எந்த resourceமைக் கிடியே அவுங்க இட்டு இருக்குடி மொத்த resource 500 தான் பட் அவுங்க pay பண்ண புடியாமும் 1000 அப்போ அவுங்கள் pay பண்ண முடியாது So, அந்த கம்பனியால் அந்த obligations complete பண்ணம் முடியுமா முடியாதா அப்படின் check பண்டுதுதா நம்ம first current ratio பார்க்கும் So, இப்போ நம்ம sum number 1 and 3 வந்து பதிக்கும் 
கரண்ட் ரேஷியோக்காக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லுஸ்ட்ரேஷன் ஒன் ஸோ இந்த சம்ஸ் மூலமாக நம்ம கரண்ட் ரேஷியோ வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இப்போ கரண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபார்ம்ல கரண்ட் அசட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கரண்ட் அசட்ல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் ஈஸியாக கேஷா கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாமே கரண்ட் அசட் இது எல்லாமே ஷார்ட் டேர்ம்ல நான் சொல்றேன் கரண்ட் அசட் அண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இது ரெண்டுமே ஷார்ட் டேர்ம்ல நம்ம கரண்ட் அசட்ங்கிறது ஷார்ட் டேர்ம்ல இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் கேஷா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு பேர் கரண்ட் அசட் அதே மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம்ல நம்ம பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ரொபோஷனல் தான் இட் கிவ்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் ரீபேபிள் எபிலிட்டி ஒரு கம்பெனியோட எபிலிட்டியை செக் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கரண்ட் ரேஷியோ சரிங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் சம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த என்ட்ரீஸை யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம கரண்ட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் இது கம்பெனியோட பினான்சியல் டீடைல்ஸ் சரி இது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கரண்ட் ரேஷியோட ஃபார்ம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கரண்ட் அசட் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எதை ஈஸியா கேஷா கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமோ அதுதான் கரண்ட் அசட் அதாவது ஷார்ட் டேர்ம்ல அதே மாதிரி கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஷார்ட் டேர்ம்ல நம்ம பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் தான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் சரி இப்ப நம்ம ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல இருந்து பாக்கலாம் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னாவே நம்ம இதுக்கு பேர் அசட் தான் இன்வென்ட்ரிஸ் இட் இஸ் அ ஸ்டாக் இதுவும் அசட் தான் கரண்ட் அசட் தான் ட்ரேட் ரிசீவபிள் ட்ரேட் ரிசீவபிள் அப்படின்னு நமக்கு வரக்கூடிய போனோம் அதுவும் அசட் தான் கேஷ் அண்ட் கேஷ் வீக்குவலன் இது பக்கா அசட் ஸோ அதனால இதுவும் நம்ம கரண்ட் அசட்ல எடுத்துக்கலாம் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இது கரண்ட் அசட் தான் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீபெய்ட் நம்ம இன்னும் யூட்டிலைஸ் பண்ணல பட் அட்வான்ஸா பே பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதனால ப்ரீபெய்ட் நம்ம இன்னும் யூட்டிலைஸ் பண்ணாதனால அந்த அமௌண்ட் அப்படியே தான் இருக்கு ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இட் இஸ் அ கரண்ட் அசட் அண்ட் ட்ரேட் கிரிட்டர்ஸ் ஸோ ட்ரேட் கிரிட்டர்ஸ்னா யாரு சென்ட்ரல் கிரிட்டர்ஸ் ஸோ நம்ம பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் அடுத்து பில்ஸ் பேபிள் அது நம்ம பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் அடுத்து எக்ஸ்பென்சஸ் பேபிள் ஸோ இதுவும் பே பண்ணக்கூடிய இது எல்லாமே ஷார்ட் டேர்ம்ல பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் இதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம்ல நம்ம கேஷா கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடியது ஸோ இதுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர் ஃபோர் கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்வல் டு கரண்ட் அசட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கரண்ட் அசட்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் நம்ம இந்த என்ட்ரிஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எயிட் லேக்ஸ் கிடைக்கும் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இது எல்லாத்தையும் நமக்கு ஆட் பண்ணோம் ஃபோர் லேக்ஸ் கிடைக்கும் தேர்ஃபோர் எயிட் லேக் டுவெல் பை ஃபோர் லேக்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஜீரோஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டா எயிட் பை ஃபோர் வரும் ஸோ ஃபோர் டேபிள் நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்றா இருந்தா ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் தேர் ஃபோர் டூ இஸ் டூ ஒன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல கரண்ட் ரேஷியோ என்ன நமக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ இஸ் டூ ஒன் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதே கரண்ட் ரேஷியோ தான் ஸோ கரண்ட் ரேஷியோ நமக்கு என்ட்ரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் ரேஷியோட ஃபார்ம்ல என்ன கரண்ட் அசட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கரண்ட் அசட்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வென்ட்ரிஸ் ட்ரேட் அப்டாஸ் பில்ஸ் ரிசியூபிள் அண்ட் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்வலன்ஸ் இது எல்லாமே அசட் தான் ஏன்னா இது எல்லாமே ஈஸியா நம்ம கேஷா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இது ட்ரேட் அப்டாஸ் டெப்டாஸ் ஸோ நமக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் பில்ஸ் ரிசீவ் இதுவும் நமக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் இது ரெண்டுமே ஷார்ட் டேர்ம்ல நம்மளால கேஷா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதுனால இதெல்லாம் கரண்ட் அசட் கரண்ட் அசட்ங்கிறது ஷார்ட் டேர்ம் சரிங்களா பிக்ஸ்ட் அசட்ங்கிறது லாங் டேர்ம் ஸோ நம்ம லாங் டேர்ம் பத்தி இங்க பார்க்க கூடாது ஒன்லி ஷார்ட் டேர்ம் தான் அடுத்தது ட்ரேட் கிரிட்டர்ஸ் இது ஷார்ட் டேர்ம்ல நம்ம பே பண்ணக்கூடியது அடுத்து பில்ஸ் பேபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் பேபிள் இதுவும் நம்ம ஷார்ட் டேர்ம்ல பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் அடுத்து நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இதுலயே அவங்க வார்த்தையில கொடுத்துருக்காங்க நான் கரண்ட் அப்ப நம்ம கண்டிப்பா அது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கிடையாது அப்போ நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது அதே மாதிரி பிக்ஸ்ட் அசட்டையும் எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து லாங் டேர்ம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் சோ அதனால இது ரெண்டுமே நமக்கு இங்க வராது தேர்ஃபோர் இதோட ஆன்சர் பாருங்க கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்வல் டு கரண்ட் அசட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்
वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस बिल्स रिजर्वेबल एटी थाउजेंड प्लस कैश एंड इक्वलेंस टेन थाउजेंड्स इधर लाइटी परंगे इंगोर फोर्टी इंगोर एटी इंगोर टेन ऐड पन हम लोग के वन लैख थर्टी थाउजेंड वाले थे वन लैख थर्टी थाउजेंड वाले और वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड आउट पन रहा पा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड वाले थे टू लैख फिफ्टी थाउजेंड वाले और टू लैख ऐड पन रहा पा फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड वाले थे फोर करंट एसेट इज़ इक्वल टू फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड देन करंट लाइब्रेटी से नहीं पाती ना सो इधर हम लोग फिक्सर एसेट हो नॉन करंट लाइब्रेटी से वारा है अदर इंड प्लस बिल्स पेयबल एक्सपेंस पेयबल ओके और ना सो ट्रेड क्रिटा सेवेंटी पाती है ना एटी थाउजेंड ट्रेड क्रिटा एटी थाउजेंड प्लस बिल्स पेयबल ट्वेंटी थाउजेंड प्लस एक्सपेंस पेयबल ट्वेंटी थाउजेंड ऑल टुगदर वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड सॉरी ट्रेड क्रेडिट्स एटी थाउजेंड बिल्स पेयबल फिफ्टी थाउजेंड ऑल टुगदर वन लैक फिफ्टी थाउजेंड देवरफॉर Therefore, current ratio is equal to current asset four lakh fifty thousand divided by current liabilities one lakh fifty thousand. Strike out point number one. So, we will go one fifteen is fifty, three fifteen is forty five. Therefore, three is to one. Apo current asset on the three times is equal liabilities one time. Apo so company all repay panna mudi yum. So, this one the கண்டிபா, well and good questionல இருக்கு அப்படிங்கிருதே தெரிந்துக்கலாம். சு இதுதான் question number one. Thank you.